नमस्कार दोस्तों मैं हूं अभिषेक तेलंग आपका अपना टेक गुरु आपका दोस्त आपका होस्ट और आज मैं अपने इस खास शो टेक न्यूज में आपके लिए एक बेहद ऐसी खास खबर लेकर आया हूं जिसका सरोकार सीधा सीधा आपसे मुझसे हम सभी यूजर्स से है हम सभी कंज्यूमर्स से है और आ, ये जो खबर है ये ऐसी चौंकाने वाली है जो जुड़ी सीधे सीधे जुड़ी हुई है दुनिया के नंबर वन सर्च इंजन गूगल के साथ क्या आप गूगल असिस्टेंट इस्तेमाल करते हैं और ओके गूगल कहकर अपनी सारी परेशानियों का हल गूगल के इस वॉइस असिस्टेंट की मदद से ढूंढने की कोशिश करते हैं तो अगर आप ओके गूगल के दीवाने हैं गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं तो ना समझ जाइए क्योंकि आपकी जो आवाज है जो आप गूगल की मदद से गूगल ओके गूगल कहकर जो भी सवाल पूछते हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा होता है ये बात तो हम सब जानते हैं पर क्या आप ये जानते हैं कि वो सारी रिकॉर्डिंग्स सिर्फ गूगल के सर्वर में रिकॉर्ड नहीं हो रही होती है उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के लिए उसका सिर्फ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वही उस आवाज़ को नहीं सुन रहा होता है बल्कि इंसान उस आवाज़ को सुनते हैं नोट डाउन करते हैं और ये इंसान दरअसल सिर्फ गूगल के एम्प्लॉयज़ नहीं बल्कि कई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्हें गूगल ने हायर करके रखा हुआ है अपने वॉइस असिस्टेंट की सर्विसेज को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए और ये बात मैं ऐवे ही नहीं बोल रहा हूँ ये पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है इनफैक्ट इसी हफ्ते बेल्जियम की एक न्यूज़ एजेंसी है वी आर टी एन डब्ल्यू एस वी आर टी न्यूज़ नाम से और उसने इस बात का खुलासा किया है कि गूगल किस तरह से थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स से हम लोगों की आवाज़ें का पूरा का पूरा लेखा जोखा रखता है जो भी गूगल असिस्टेंट या गूगल ओके गूगल कहकर हम लोग सवाल पूछते हैं इसका पूरा लेखा जोखा रखा जाता है और ये जो पूरी जो पब्लिश्ड आर्टिकल है इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा आप आराम से उस खबर को पढ़िएगा किस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उस बारे में आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे जो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर तो उसमें यह पता चलेगा कि दरअसल ओके गूगल कहने से पहले ही हमारी आवाज रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाती है मतलब हम लोग ओके गूगल कह रहे हैं उससे पहले से यानी मुझे नहीं मालूम कितने पहले से आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं ये भी हो सकता है कि हमारी पर्सनल टॉक रिकॉर्ड हो रही हो मैं अपने परिवार के लोगों के साथ किस तरीके की बात कर रहा हूँ कैसी बात कर रहा हूँ वो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हूँ ये भी हो सकता है कि मैं शायद अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स डिस्कस कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता हो और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं कोई ऐसी ऐसा ऐसी चीज़ जो मैं दुनिया के साथ शेयर नहीं करना चाहता वो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हूँ और ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि ये सारी रिकॉर्डिंग्स को सुन रहे हैं ऐसे लोग जो गूगल के एम्प्लॉयज नहीं हैं जो थर्ड पार्टी पेरोल पर पड़े हुए हैं और ये सारी चीजें हम लोगों को बताए बगैर हो रही हैं ये बहुत बहुत बड़ी परेशानी है अब यहां पर गूगल के स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के लिए जो है यहां पर गूगल ने अपने कई ब्लॉग्स में ये बात बोली है इस रिपोर्ट के बाद गूगल ने मैं यहां से पढ़कर बताता हूं कि स्पीच गूगल के जो ब्लॉग के मुताबिक ये वन परसेंट से भी कम वॉइस रिकॉर्डिंग्स के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है गूगल की स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाए रखने के लिए अब यहाँ पर ये बात देखिए मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी की ऐसी चीज़ है कि जो रिसर्च से और रोज़ाना उसमें जितना अपग्रेडेशन होता है डेटा के अंदर बिग डेटा का इस्तेमाल करके वो और ज़्यादा बेहतर होती है और गूगल इस काम को काफ़ी बखूबी काफ़ी सालों से कर रहा है इस बात का श्रेय उसको देना चाहिए और स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है कि ह्यूमन जो हैं अलग अलग एक्सेंट में किस तरीके से बात करते हैं कैसे बात करते हैं किस तरीके के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं कितने तरीके से इस्तेमाल करते हैं क्या उनके अल्फाज होते हैं क्या उनका जिसे कहा जाए एक्सेंट होता है इसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है और गूगल कोई आज की तारीख में गूगल कोई मुगैम्बो नहीं है कि जिसकी नीयत पर सवाल उठाया जाए इस बात के लिए हो मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा सिर्फ गूगल से नहीं बल्कि स्पीच रिकोगशन टेक्नोलॉजी की मदद से या बिग डेटा 
की मदद से हम लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास करने वाली सभी कंपनियों को लेकर उसमें फेसबुक भी शामिल है उसमें एप्पल भी शामिल है उसमें अमेजन जैसी कंपनियां भी शामिल हैं जो हमारी आवाज़ें हमारे फोटोग्राफ्स हमारे यूज़र डेटा को का इस्तेमाल हमारी सो कॉल्ड लाइफ को आसान बनाने के लिए करता है तो मेरे कुछ सवाल हैं सवाल नंबर वन क्या गूगल एप्पल एमेजन जैसी कंपनियों को एक यूजर्स के साथ एक ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी बनाए बनाने की जरूरत नहीं है कि जहां पर एक यूजर को यह बात एक कंपनी और एक यूजर उनके बीच में ये ट्रांसपेरेंसी हो कि मेरा कौन सा डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है और वो डेटा किन किन आंखों के दायरे से होकर निकल रहा है क्या वो उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं क्या ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू मेरा डेटा जा रहा है या ये डेटा सिर्फ और सिर्फ कंपनी एम्प्लॉयज के थ्रू जा रहा है तो इस तरीके के एक जो है ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी को बनाए बनाए जाने की सख्त जरूरत है यहां पर जो यूजर्स के मन में एक भरोसा लाएंगी मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर मेरा डेटा अगर मेरी पर्सनल डिटेल्स टेक्नोलॉजी की भलाई के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं तो क्या ये इसकी जो पूरी जानकारी है क्या ये मुझे नहीं होनी चाहिए कि मेरे मेरे कि आप ये कहिए ना कि भैया आपके इस डेटा को हम आप आप एक गूगल अलर्ट या फेसबुक अलर्ट या जिस भी तरीके जो भी कंपनी मेरा डेटा इस्तेमाल कर रही है आप ईमेल के जरिए आप एसएमएस के जरिए आप अलर्ट भेजिए कि आपका ये डेटा हम स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी या फला फला सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं क्या आप इसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं अगर हम एग्री कर रहे हैं तो ठीक है उसको यूज कीजिए लेकिन एक यूजर और एक कंपनी के बीच में इस तरीके इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मेरा डेटा अगर यूज हो रहा है मेरी पर्सनल डिटेल अगर आप यूज कर रहे हैं अपनी किसी टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए भले ही वो आज से दो साल बाद पांच साल बाद मेरी लाइफ को ईजी बनाए लेकिन फिर भी अगर वो मेरा डेटा है उसके ऊपर मेरा हक है अगर वो डेटा अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो इसकी जानकारी आपको हमें देनी चाहिए ये एक नैतिकता का सवाल है और ये ये हक है किसी भी यूजर का दूसरी चीज ये है कि गूगल एप्पल एमेजन हम सब आप पर पूरे तन मन धन से आपके ऊपर भरोसा करते हैं आपके एक एक एग्रीमेंट के ऊपर आई एग्री का बटन या आई एक्सेप्ट का बटन आंख बंद करके दबा देते हैं सिर्फ उस भरोसे के कारण कि आप कोई मुगैम्बो नहीं है जो आप हमारी इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करेंगे आप हमारी लाइफ को बेहतर बनाएंगे क्या इस भरोसे को और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत आपको नहीं लगता कि यूजर और आपकी कंपनी के बीच में इस तरीके के भरोसे को बढ़ाया जाए दूसरी चीज किसी भी यूजर का पर्सनल डेटा किसी अरे कह रहे नथू कह रहे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स की आंखों के सामने नहीं जाना चाहिए आपके प, आपके पेरोल पर काम करने वाला कोई भरोसेमंद एम्प्लॉय के कोई भरोसेमंद डेटा इंजीनियर जो हो उसके उसकी आंखों के सामने से जा रहा हो तो मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि हाँ ये गूगल का डेटा इंजीनियर है फेसबुक का डेटा इंजीनियर है या अमेजन का डेटा इंजीनियर है ये मेरी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से क्योंकि वो इतनी रेप्यूटेड बड़ी कंपनी में काम कर रहा है तो कहीं कहीं मेरे डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं होगा कोई अरे अरे नथू कह रहा है मेरा पर्सनल डेटा कुछ भी कर सकता है और फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा मेरा पर्सनल डेटा है मेरी पर्सनल डिटेल्स है ये चीज इसके ऊपर थोड़ा सा काम करे जाने की जरूरत है दूसरी चीज कि ये जो पूरा ये जो ये जो न्यूज आई कि गूगल नाउ और गूगल असिस्टेंट की मदद से ओके गूगल बोलने से पहले ही दरअसल वॉइस रिकॉर्ड हो रही है क्या आपको नहीं लगता कि आपको ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिस भी तरीके का ग्लिच है ये जिस भी तरीके का बग है इसे पैच की मदद से इसको इसको ठीक किया जाए और अगर इस चीज़ की ऐसी वॉइस रिकॉर्ड हो रही हैं जो कि प्रूव किया गया है कि वॉइस रिकॉर्ड हो रही है तो हमें इस तरीके से ऐसा अगर या तो यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन दी जाए अगर इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं है तो इस तरीके का इसका इसका कोई इलाज ढूँढा जाए या फिर आपको अपने हार्डवेयर के अंदर इस तरीके की चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत है जहां पर यूज़र को एकदम से पता चल जाए कि बॉस अब मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है और अब मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है फॉर एग्जांपल जब आप कैमरा पे रिकॉर्डिंग का बटन दबाते हैं तो वो रेड कलर की बीप होनी शुरू होती है तो वो चीज़ जो है इस तरीके की आपको कुछ तरीके से हार्डवेयर पे काम करने की जरूरत है जिससे यूजर को के साथ ये ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि भैया हमारी वॉइस रिकॉर्ड की जा रही है दूसरी चीज ये है कि गूगल एप्पल एमेजन आप सब लोगों के लिए एक विचार है जिसके बारे में आप सब लोगों को सोचना चाहिए वो विचार ये है कि आपको नहीं लगता कि आप हमारा पर्सनल डेटा आप हमारी पर्सनल डिटेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भलाई के लिए उसके डेवलपमेंट के लिए हमारी 
लाइफ को आसान बनाए रखने के लिए मैं एग्री करता हूँ इस बात को लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोगों को एक किसी यूज़र वॉल्टियर प्रोग्राम को चला चलाना चाहिए जिसमें यूज़र अपनी मर्जी से अपना पर्सनल डेटा आपकी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए खुशी खुशी देगा आप आप बनाइए ना यूज़र वॉल्टियर प्रोग्राम बनाइए उसमें आप एनरोलमेंट करवाइए ढेरों यूज़र्स का आई एम श्योर बहुत बहुत यूज़र्स आएंगे अपना पर्सनल डेटा खुशी खुशी आपके साथ बांटेंगे कि ठीक है आप मेरी आ, आप मेरी वॉइस रिकॉर्ड कीजिए और आप अपनी स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी अच्छी बनाइए फेसबुक आप मेरे फोटोग्राफ्स लीजिए और उन फोटोग्राफ्स की मदद से आप जो एआई की मदद से जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर बनाइए आप आप एलेक्सा जो है मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करे या मेरे कुछ की रिकॉर्ड करे जिसको मैं देख सकूँ बड़े आराम से और आप उसकी मदद से आप बिग डेटा को और ज़्यादा बेहतर बनाइए आप कीजिए यूज़र वॉल्टियर प्रोग्राम कराइए ना जिसको आप जो लोग अपनी मर्जी से अपना पर्सनल डिटेल शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल करेंगे और इसमें एक छोटा सा लॉजिक देना चाहूंगा आप सभी लोगों के साथ कि देखिए ये जो वर्ल्ड है ना वर्ल्ड यहां पर हम जो यूजर्स हैं दरअसल ये बहुत दिल के खुले और दिल के बहुत साफ लोग हैं तभी आपके आपकी कंपनियों के ऊपर आग बंद करके भरोसा कर लेते हैं और इतने सालों से भरोसा करते आ रहे हैं इस भरोसे को तोड़िए नहीं लोग मार्च जाने को तैयार हैं और अपना ये ये चुच्चा सा पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी तो प्लीज 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 आप सभी कंपनियां ये चोरी चकारी करना बंद कर कीजिए हमसे परमिशन दीजिए ऐसा वॉल्टियर प्रोग्राम बनाइए और जो है हमारा डेटा चुराना बंद कीजिए हम अपनी मर्जी से आपको डेटा देंगे हम जो डेटा शेयर करना चाहते हैं वो डेटा देंगे और देखिए ये भरोसे का मामला है सारा का सारा हम आपसे इतने सालों भरोसा कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे अगर अब ज़रूरत आपकी है कि आप भी हमारे ऊपर भरोसा दिखाइए ये डेटा की चोरी मत कीजिए ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की चोरी मत कीजिए हमें बताइए हम अपनी मर्जी से अपना डेटा देंगे आई एम श्योर कई लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे अगर आप इस तरीके के वॉल्टियर प्रोग्राम इशू करना चाहते हैं तो बॉयज़ एंड गर्ल्स अगर आप भी मेरी इस बात के ऊपर सहमत हैं कि हाँ ये डेटा की चोरी बंद होनी चाहिए ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो ये सारी की सारी कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए इनके लिए एक किसी तरीके का यूज़र वॉल्टियर प्रोग्राम बनना चाहिए तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिखिए आई एम श्योर ये बात कहीं ना कहीं गूगल फेसबुक अमेजन जैसी कंपनियों तक पहुँच जाएगी हम सब लोगों को अपनी डेटा प्रिवेसी को लेकर खड़े होने की ज़रूरत है इस चीज़ को लेकर अपनी राय देने की ज़रूरत है और आप अपनी राय इस वीडियो पर ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो बताइए मुझे और गूगल आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर बैन नहीं करोगे सी यू